ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ನಾವು ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸ್ತೀವಿ ವರ್ಗೀಕರಿಸ್ತೀವಿ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸ್ತೀವಿ ಅರ್ಥೈಸ್ತೀವಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದನ್ನು ನಾವು ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇನ್ನು ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ದತ್ತಾಂಶಗಳನ್ನ ಒಗ್ಗೂಡಿಸೋ ಕೆಲಸ ಮೂರು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಒಂದೇದು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಕಾಮ ಕಾಮ ಹಾಕಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಕಾಮ ಕಾಮ ಹಾಕಿ ಬರೆದಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಹನ್ನೆರಡು ಇದಾವ ಈ ರೀತಿ ದತ್ತಾಂಶಗಳು ಅವರ್ಗೀಕೃತ ದತ್ತಾಂಶಗಳು ಅವರ್ಗೀಕೃತ ದತ್ತಾಂಶಗಳು ಅಂತ ಇವುಗಳನ್ನ ಕರಿತೀವಿ ಇವುಗಳನ್ನ ನಾವು ಜಾ ಸಾಕಷ್ಟು ದತ್ತಾಂಶಗಳು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇದ್ದಾಗ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇದ್ದಾಗ ದತ್ತಾಂಶಗಳು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇದ್ದಾಗ ಅವುಗಳನ್ನ ಆವೃತ್ತಿ ವಿತರಣ ಪಟ್ಟಿ ಅಂತ ನಾವು ತಯಾರು ಮಾಡಿವೆ ನೋಡ್ರಿ ಹಿಂದಿನ ಕ್ಲಾಸ್ನೊಳಗೆ ಹಿಂದಿನ ತರಗತಿ ಒಳಗೆ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿವೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಎರಡನೇ ಪ್ರಕಾರದ ಈ ದತ್ತಾಂಶಗಳನ್ನ ವರ್ಗೀಕೃತ ದತ್ತಾಂಶಗಳಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಗೀಕರಣ ಮಾಡಿವಿ ಈ ರೀತಿ ಆವೃತ್ತಿ ವಿತರಣ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಏನು ರಚನೆಯಾದ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಇಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿರಲ್ಲ ಇವುಗಳನ್ನು ವರ್ಗೀಕೃತ ದತ್ತಾಂಶಗಳಂತ ಕರೀತಾರೆ ಆ ವರ್ಗೀಕೃತ ದತ್ತಾಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ವ್ಯತ್ಯಾಸನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ಬೋದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನೋಡ್ರಿ ಮೊದಲನೇದಲ್ಲಿ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಆ ತಕ್ಕಂತೆ ಆವೃತ್ತಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಮೌಲ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಆವೃತ್ತಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಬರೆದಾಗ ನಮಗೆ ಈ ರೀತಿ ದತ್ತಾಂಶಗಳು ಸಿಗ್ತಾವ ಇಲ್ಲಿ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಆವೃತ್ತಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಬರ್ತಾರೆ ಇನ್ನೇನು ಮೂರನೇ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಬರೆದಿಲ್ಲ ಗುಂಪುಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಗುಂಪುಗಳನ್ನು ನಾವು ವರ್ಗಾಂತರ ಅಥವಾ ವರ್ಗ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಆ ವರ್ಗಾಂತರ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಆವೃತ್ತಿ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವರ್ ಆವೃತ್ತಿ ವಿತರಣಾ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರು ಇನ್ನು ಇವೆರಡೂ ಕೂಡ ಏನಂತ ಕರಿತಾವು ವರ್ಗೀಕೃತ ದತ್ತಾಂಶಗಳಿಗೆ ವರ್ಗೀಕೃತ ದತ್ತಾಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನಾವು ಎರಡು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ಬೋದು ಆ ವರ್ಗೀಕೃತ ದತ್ತಾಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಆದರೆ ವರ್ಗೀಕೃತ ದತ್ತಾಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ರೀತಿ ಒಂದು ಮೌಲ್ಯಗಳು ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಬಳಸಿ ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಗಾಂತರ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಬಳಸಿ ಇನ್ನಿಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದು ನಾವು ದತ್ತಾಂಶಗಳನ್ನ ಕ್ರೋಢೀಕರಿಸ ಬಟ್ ಈ ಕ್ರೋಢೀಕರಿಸ ದತ್ತಾಂಶಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಇವತ್ತೇನು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೇರ ವಿಧಾನದಿಂದ ಸರಾಸರಿಯನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದು ನೋಡ್ರಿ ದತ್ತಾಂಶಗಳು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಕಾರ ಇರ್ತಾವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಮೂರು ಪ್ರಕಾರದಲ್ಲಿ ನೀವು ಮೂರು ಪ್ರಕಾರದಲ್ಲಿ ನೇರ ವಿಧಾನದಿಂದ ಸರಾಸರಿಯನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಹಿಂದಿನ ತರಗತಿ ಒಳಗೂ ಈಗಾಗಲೇ ಅವರ್ಗೀಕೃತ ದತ್ತಾಂಶಗಳಿಗೆ ಸರಾಸರಿ ಕಂಡುಹಿಡ್ತೀವಿ ಅದೇನು ವಿಧಾನ ಬಳಸಿರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನೇರ ವಿಧಾನ ಅಂತಾರೋ ಅದನ್ನ ನಾವು ಈ ಇನ್ನುಳಿದ ದತ್ತಾಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರಕ್ಕೂ ನೇರ ವಿಧಾನದಿಂದ ಸರಾಸರಿ ಕಂಡಿಡಿನು ಇನ್ನು ಅವರ್ಗೀಕೃತ ದತ್ತಾಂಶಗಳಿಗೆ ಸರಾಸರಿ ಕಂಡಿಡ್ಯಾಕ ಸೊ ಸರಾಸರಿ ಸೂತ್ರ ಏನೈತಿ ಅವರ್ಗೀಕೃತ ದತ್ತಾಂಶಗಳಿಗೆ ಸರಾಸರಿನೇ ಕಂಡಿಡ್ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸರಾಸರಿನ ಎಕ್ಸ್ ಬಾರ್ ಅಂತ ಸೂಚಿಸ್ತೀವಿ ಸಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ಎನ್ ಸಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಮೌಲ್ಯಗಳ ಮೊತ್ತ ಎನ್ ಅಂದರೆ ಮೌಲ್ಯಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಅವರ್ಗೀಕೃತ ದತ್ತಾಂಶಗಳು ನಾ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿರೋರಲ್ಲಿ ಮೌಲ್ಯಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೇಳಿದ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದೆರಡು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಐದು ಆರು ಏಳು ಎಂಟು ಒಂಬತ್ತು ಹತ್ತು ಹನ್ನೊಂದು ಹನ್ನೆರಡು ಹಂಗಾದ್ರೆ ಎನ್ ಬೆಲೆ ಹನ್ನೆರಡು ಇನ್ನು ಮೌಲ್ಯಗಳ ಮೊತ್ತ ಸಮೇಷನ್ ಆಪ್ ಯಾಕೆ ಸಂತೀವಿ ಅದನ್ನು ಅದನ್ನು ನಾವು ಕೂಡಿಸೋ ನೋಡ್ರಿ ಮೌಲ್ಯಗಳ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚದವ ಹಾಗೆ ನಾವು ಬರಿಲಾರ್ದೇ ಅವು ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಸ್ತೀನಿ ಸೊನ್
ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ಯಾಡ್ ಮೂರಲೇ ಮೂವತ್ತಾರು ಸೊ ಹೀಗೆ ಭಾಗಕಾರ ಮುಂದುವರಿತದ ಬಟ್ ನಾವು ಎರಡು ದಶಮಾಂಶ ಸ್ತರೀಯಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಐವತ್ತೈದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಂಬತ್ತ್ ಮೂರು ಅಂತ ಈ ಉತ್ತರವನ್ನು ಇಷ್ಟು ಬರೆದುಬಿಡ್ಬೋದು ಹೀಗಾಗಿ ಓವರ್ಕೃತ ದತ್ತಾಂಶಗಳಿಂದ ಈ ರೀತಿಯ ಸರಾಸರಿಯನ್ನು ಕಣ್ಣು ಹಿಡಿತಿದ್ವಿ ನೀವು ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗಾಯಿತು ಇನ್ನು ನಾವು ಈ ಸಲ ಹತ್ತನೇ ತರಗತಿಗೆ ಪರೀಕ್ಷಾ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಈ ರೋಮನ್ ಟು ರೋಮನ್ ತ್ರೀ ಅಂತ ನಾ ಏನು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಈ ರೀತಿಯ ದತ್ತಾಂಶಗಳಿಗೆ ನೇರ ವಿಧಾನದಿಂದ ಸರಾಸರಿಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡುವುದನ್ನು ನಾವು ಕಲಿಬೇಕಾಗಿದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮೊದಲನೇದು ಮೌಲ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಆವೃತ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ನೇರ ವಿಧಾನದಿಂದ ಸರಾಸರಿಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡುವುದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸೊ ಅದಕ್ಕೇನು ಮಾಡೋಣಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ದತ್ತಾಂಶಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮೌಲ್ಯಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಬರೆದರು ಈ ಹತ್ತು ಅನ್ನುವಂಥ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಂಟು ಬಾರಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನು ಆವೃತ್ತಿ ಎಂಟು ಹತ್ತು ಬರೆದರು ಇನ್ನು ಈ ಆವೃತ್ತಿಗಳು ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತವೇ ಏನಂತ ಕರೆದತಿ ಮೌಲ್ಯಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮೌಲ್ಯಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಏನು ಶಿಲ್ಪಿ ಹಾಡಾಡಿ ಬಂದಿತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಮೌಲ್ಯಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನಾವು ಎನ್ ಅಥವಾ ಸಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ಅಂತೀವಿ ಸೊ ಮೌಲ್ಯಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕೂಡಿಸಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬರೀನು ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಎಂಟು ಹತ್ತು ಎಂಟು ಒಂಬತ್ತು ಐದನ್ನು ಕೂಡಿಸಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ ಎಂಟು ಹತ್ತು ಹದಿನೆಂಟು ಹದಿನೆಂಟು ಎಂಟು ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಒಂಬತ್ತು ಮೂವತ್ತು ಐದು ಮೂವತ್ತೈದು ಇದು ಹನಲ್ವತ್ತಾಯ್ತು ನೋಡ್ರಿ ಹಾಗಾದರೆ ಮೌಲ್ಯಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಸಿಕ್ಕ ಬಳಕ ಈ ನೇರ ವಿಧಾನದಿಂದ ಸರಾಸರಿ ಕಂಡಿಡಾಕಿ ಏನು ಮಾಡೋಣ ಮೊದಲು ಸೂತ್ರ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸೂತ್ರ ಏನೈತಿ ಎಕ್ಸ್ ಬಾರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಇಷ್ಟು ಹಿಂದಿನ ಸೂತ್ರದಾಗಿತ್ತು ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಆವೃತ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಸಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ಎನ್ ಅಂತಾರೆ ಬರಿಬೋದು ಅಥವಾ ಸಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ಅಂತಾರೆ ಬರಿಬೋದು ಸೊ ಸಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ಅಂದ್ರೂ ಮೌಲ್ಯಗಳ ಸಂಖ್ಯೆನೇ ಎನ್ ಅಂದ್ರೂ ಮೌಲ್ಯಗಳ ಸಂಖ್ಯೆನೇ ಈಗ ನೀವು ಎನ್ ಅಂತ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಬರೀರಿ ಅಥವಾ ಸಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ಅಂತಾರ ಬರೀರಿ ಇನ್ನು ಈ ಒಂದು ಸೂತ್ರವನ್ನು ನಾವು ಈ ರೀತಿನೂ ಬರಿಬೋದು ನೋಡ್ರಿ ಎಫ್ ಐ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಐ ಅಂತಲೂ ಬರಿಬೋದು ಆ ಅನ್ನೋದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆವೃತ್ತಿ ಬದಲಾಗ್ತದೆ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ ಅಂದರೂ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಬದಲಾಗ್ತಾ ಅವನು ಸುತ್ಸಾಕ್ ನಾವು ಆ ಎನ್ನುವಂಥ ಸಂಕೇತ ಬಳಸ್ತಾರು ಇನ್ನು ನಾವು ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಬರಿಬೋದಾದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಬಾರ್ ಇಜ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಟು ಸಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ಎನ್ ಅಂತ ಬರಿಬೋದು ಇನ್ನು ಈ ಸೂತ್ರದ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿ ನಾವು ಸರಾಸರಿಯನ್ನು ಕಂಡಿಡಬೇಕು ಈ ಸರಾಸರಿಯನ್ನು ಕಂಡಿಡಾಕ ನನಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಅದನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಾನು ದತ್ತಾಂಶಗಳನ್ನು ಕಂಬ ಸಾಲಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತೀನಿ ಈಗ ಅಡ್ಡ ಸಾಲವಾಗಿದ್ದಾವೆ ಇವತ್ತು ಕಂಬ ಸಾಲಾಗಿ ಬರೆದಾದ್ರೆ ಮೊದಲನೇದು ಎಕ್ಸ್ ಮೌಲ್ಯ ಎರಡನೇದು ಆವೃತ್ತಿ ಎಕ್ಸ್ ಮೌಲ್ಯ ಏನದ ನೋಡ್ರಿ ಹತ್ತು ಹದಿನೈದು ಇಪ್ಪತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಮೂವತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಅವಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಆವೃತ್ತಿ ಎಂಟು ಹತ್ತು ಎಂಟು ಒಂಬತ್ತು ಐದು ಇವುಗಳ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತನ ನಾವು ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಿ ಈಗಾಗಲೇ ನಲವತ್ತು ಮೌಲ್ಯಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಇನ್ನು ನಮಗೆ ಸೂತ್ರದಾಗ ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಕಂಬ ಸಲ ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಹಾಕೋತೀನಿ ಅದರ ಮೊದಲೇ ನೋಡ್ರಿ ಹತ್ತೆಂಟ್ಲೇ ಎಂಬತ್ತು ಹದಿನೈದು ಹತ್ತಲೇ ನೂರ ಐವತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟ್ಲೇ ನೂರ ಅರವತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಒಂಬತ್ತಲೇ ಎರಡು ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಮೂವತ್ತೈದಲೇ ಒಂದು ನೂರ ಐವತ್ತು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿರೆ ನಂಗೆ ಸಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ ಸಮ್ ಅನ್ನೋದೇ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಸೂಚಿಸಕ್ಕೆ ಬಳಸುವ ಸಂಕೇತ ಈಗ ಸಮೇಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕೂಡಿಸ್ರಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಹೇಳೋಕ ಸೊ ಈಗ ಕೂಡಿಸ್ರಿ ಐದು ಎರಡು ಏಳು ಏಳು ಆರು ಮೂರು ಐದು ಹದಿನೆಂಟು ಹದಿನೆಂಟು ಎಂಟು ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಕೈಲ ಎರಡು ಎರಡು ಒಂದು
ಎಂಬತ್ತಾಗತ್ತೆ ನಾವು ನಂಗೆ ಎರಡು ದಶಮಾಂಶಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಬರ್ದ್ಬಿಡೋದಾದ್ರೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಪಾಯಿಂಟ್ ಹನ್ನೆರಡು ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಇನ್ನು ವರ್ಗಾಂತರ ಮತ್ತು ಆವೃತ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಸರಾಸರಿಯನ್ನು ಕಂಡಿಡಿದು ನೋಡೋಣ ಈಗ ನಾವು ಮೌಲ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಆವೃತ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಸರಾಸರಿಯನ್ನು ಕಂಡಿಡಿದು ತೋರಿಸಿದ್ವಿ ಇನ್ನು ವರ್ಗಾಂತರ ಮತ್ತು ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಸರಾಸರಿಯನ್ನು ಕಂಡಿಡಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು ವಿಚಾರ ಮಾಡೋಣ ಇದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಾವು ದತ್ತಾಂಶಗಳನ್ನು ಕಂಬು ಸಾಲಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸೋಣ ಕಂಬು ಸಾಲದಾಗ ಮೊದಲನೇ ಮಾಹಿತಿ ಏನೈತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಿ ಐ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಝೀರೋ ಟು ಟೆನ್ ಹತ್ತರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತರೊಳಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತರಿಂದ ಮೂವತ್ತರ ಒಳಗೆ ಮೂವತ್ತರಿಂದ ನಲವತ್ತರ ಒಳಗೆ ನಲವತ್ತರಿಂದ ಐವತ್ತರ ಒಳಗೆ ಇದು ವರ್ಗಾಂತರ ಆಗ್ತೀವಿ ನೀವು ಹೋಗಿರ ತಕ್ಕಂತೆ ಆವೃತ್ತಿ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ಮೊದಲನೇದು ಐದು ಎಂಟು ಹದಿನೈದು ಹದಿನಾರು ಆರು ಇದು ಆವೃತ್ತಿ ಆಗಿದ್ದಾವೆ ಇನ್ನು ಇವುಗಳ ಒಟ್ಟು ಬೆಲೆಯನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಇದೇ ಆ ಮೌಲ್ಯಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಸಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ಅಥವಾ ಎನ್ ಕೂಡಿಸಿದ್ನ ಆರು ಆರು ಹನ್ನೆರಡು ಹನ್ನೆರಡು ಐದು ಹದಿನೇಳು ಹದಿನೇಳು ಎಂಟು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಐದು ಮೂವತ್ತು ಕೈಲ ಮೂರು ಸೊನ್ನೆ ಮೂರು ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ನಲವತ್ತು ಓ ಸಾರಿ ಮೂರು ಒಂದು ಐವತ್ತು ಸೊ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಐವತ್ತಾಯ್ತದ ಇನ್ನು ಸೂತ್ರ ಮಾತ್ರ ಮುಂದಿನ ಏನೈತೆ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಸರಾಸರಿ ಎಕ್ಸ್ ಬಾರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೂತ್ರ ಆವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಏನೈತೆ ಅದ ಸಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಪ್ ಎಫ್ ಐ ಎಕ್ಸ್ ಐ ಇಂಟು ಸಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ಐ ಅಂತ ಅನ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಪ್ ಆನ್ ಎನ್ ಅನ್ಬೋದು ಓಕೆ ಸೊ ಈ ಸೂತ್ರ ಬದಲಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ ಬಳಕ ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ಅದರೊಳಗೆ ಎಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ನಮಗೆ ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಬರ್ತಿದ್ವಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ ಬಟ್ ನಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ದತ್ತಾಂಶದೊಳಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಹಿಂದಿನ ಲೆಕ್ಕದೊಳಗೆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡೋ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವರ್ಗಾಂತರದ ಮಧ್ಯ ಬಿಂದು ಅಂತ ನಾವು ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ವರ್ಗಾಂತರದ ಮಧ್ಯ ಬಿಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿಬೇಕು ಹಿಂದಿನ ದತ್ತಾಂಶದೊಳಗೆ ಮೌಲ್ಯವೇ ಎಕ್ಸ್ ಆಗಿತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಗಾಂತರದ ಮಧ್ಯ ಬಿಂದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹಾಗಾದ್ರೆ ವರ್ಗಾಂತರ ಮಧ್ಯ ಬಿಂದು ಹೆಂಗೆ ಕಂಡಿದ್ದು ನೋಡ್ರಿ ಸೊನ್ನೆ ಹತ್ತು ಕೂಡಿಸ್ರಿ ಹತ್ತಾಯ್ತು ಹತ್ತರ ಅರ್ಧ ಐದು ಹಂಗೆ ಹತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತು ಕೂಡಿಸ್ರಿ ಮೂವತ್ತು ಮೂವತ್ತರ ಅರ್ಧ ಹದಿನೈದು ಹಂಗೆ ನೀವು ಇದೇ ರೀತಿ ಮುಂದುವರಿಬೋದು ಅಥವಾ ಐದಕ್ಕೆ ಏನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿದಾಗ ಹದಿನೈದು ಬರ್ತೈತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ರಿ ಐದಕ್ಕೆ ಹತ್ತು ಕೊಡಿಸ್ರೆ ಹದಿನೈದು ಬರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಮುಂದುವರಿಬೋದು ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಕೊಡಿಸ್ರಿ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಅಥವಾ ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೂವತ್ತು ಕೂಡಿಸಿದಾಗ ಏನು ಬಂದೈತೆ ನೋಡ್ರಿ ಐವತ್ತೈವತ್ತರ ಅರ್ಧ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಇನ್ನು ಇಪ್ಪತ್ತೈದಕ್ಕೆ ಹತ್ತು ಕೊಡಿಸ್ರಿ ಮೂವತ್ತೈದು ಮೂವತ್ತೈದಕ್ಕೆ ಹತ್ತು ಕೊಡಿಸ್ರಿ ನಲವತ್ತೈದು ಓಕೆ ಈಗ ನೀವು ಎರಡು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕನ್ನಡದ ಹಿಂಗೆ ಕೂಡಿಸ್ತಾ ಕೂಡಿಸ್ತಾನು ಮಧ್ಯ ಬಿಂದುವನ್ನು ಬರಿಬೋದು ವರ್ಗಾಂತರದ್ದ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಎಕ್ಸ್ ಸಿಕ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಏನು ನೋಡ್ರಿ ಎಫ್ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ ಅದ ಐದೈದು ಲೈ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಎಂಟು ಹದಿನೈದು ಲೈ ಎಂಟು ಐದು ಲೈ ನಲವತ್ತು ಕೈಲ ನಾಲ್ಕು ಎಂಟು ಒಂದು ಎಂಟು ನಾಲ್ಕು ನೂರ ಹನ್ನೆ ಒಂದುನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ಹದಿನೈದು ಐದು ಲೈ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಕೈಲ ಕೈಲ ಏಳು ಹದಿನೈದು ಎರಡು ಲೈ ಮೂವತ್ತು ಮತ್ತು ಏಳು ಕೂಡಿಸಿರೆ ಮೂವತ್ ಮೂರು ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಹದಿನಾರು ಎಂಟು ಮೂವತ್ತೈದು ಅನ್ನು ಕೂಡಿಸ್ಬೇಕು ಹದಿನಾರು ಐದು ಲೈ ಎಂಬತ್ತು ಇಲ್ಲ ಎಂಟು ಹದಿ
ಎರಡು ಎರಡು ನಾಲ್ಕು ನಾಲ್ಕು ಐದು ಒಂಬತ್ತು ಮೂರು ಹನ್ನೆರಡು ಹನ್ನೆರಡು ಒಂದು ಹದಿಮೂರು ಅಂದರೆ ಹದಿಮೂರು ನೂರ ಐವತ್ತು ಒಂದು ಸಾವಿರದ ಮೂರು ನೂರ ಐವತ್ತಾಯಿತು ಇದು ಸಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಪೆಕ್ಸ್ ಬೆಲೆ ಅದು ಮೂರು ನೂರ ಐವತ್ತು ಹಂಗಾದ್ರೆ ಸಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಪೆಕ್ಸ್ ಬೆಲೆ ಸಿಕ್ತಂದ್ರೆ ಇದನ್ನು ನಾನು ಬಳಸೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ ಸೂತ್ರದಾಗ ತುಂಬಿಡೋಣ ಸಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಪೆಕ್ಸ್ ಬೆಲೆ ಒಂದು ಸಾವಿರದ ಮೂರು ನೂರ ಐವತ್ತು ಇನ್ನು ಎನ್ ಬೆಲೆ ಏನು ಸಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ಬೆಲೆ ಏನು ಬೆಲೆ ಐವತ್ತು ಇನ್ನು ಇದನ್ನು ಭಾಗಲಬ್ಧವನ್ನು ಬರೆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸರಾಸರಿ ಸಿಕ್ತು ಆದರೆ ಭಾಗಲಬ್ಧವನ್ನು ನೋಡ್ರಿ ಇದು ಸೊನ್ನೆ ಅಂದ ಕೊನೆಗೆ ಒಳಗಪ್ಪ ಆದರೆ ಸೊನ್ನೆ ಸೊನ್ನೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಬರೀ ನೂರ ಮೂವತ್ತೈದು ಮತ್ತು ಐದು ಉಳಿದ ಅಂದರೆ ನೂರ ಮೂವತ್ತೈದನ್ನು ಐದರಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಭಾಗಿಸಿ ಉತ್ತರ ಬರೀನು ನೋಡ್ರಿ ಐದು ಒಂದಲೇ ಐದು ಎರಡಲ್ಲೇ ಹತ್ತು ಮೂರು ಉಳಿತು ಮೂವತ್ತೈದು ಹತ್ತು ಐದು ಏಳೇ ಮೂವತ್ತೈದು ಇಷ್ಟೇ ಉತ್ತರ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ದಶಮೋಷ್ಣಾಗ ಏನು ಬರಲಿಲ್ಲ ಸ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಭಾಗ ಹೋಯಿತು ಈ ಎಕ್ಸ್ ಬಾರ್ ಈಜ್ ಕೊಟ್ಟು ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಈ ರೀತಿ ಮೂರು ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಸರಾಸರಿಯನ್ನು ನೇರ ವಿಧಾನದಿಂದ ಕಂಡಿಡಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೀವಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎರಡನೇದು ಮತ್ತು ಮೂರನೇದು ನೋಡ್ರಿ ಇವು ಪರೀಕ್ಷಾ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕೇಳುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ರೀತಿ ನಮ್ಗೆ ಸರಾಸರಿಯನ್ನು ಕಂಡಿಡಿಯೋದನ್ನು ಕೇಳಬಹುದು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇದು ಮೂರನೇದು ನೋಡ್ರಿ ಈ ರೀತಿ ಮಧ್ಯ ಬಿಂದುವನ್ನು ನಾವೇ ವರ್ಗಾಂತರ ಮಧ್ಯ ಬಿಂದು ಕಂಡುಹಿಡಿದು ಸೂತ್ರ ಮಾತ್ರ ಬದಲಾಗಿಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ ನಾವು ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಿದಾಗ ಸರಾಸರಿ ಅವಳು ನಮ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕಾವ ಹೀಗಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೃತ ಇದ್ದಾಗ ಈ ರೀತಿ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಆವೃತ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಈ ರೀತಿ ಆಮೇಲೆ ವರ್ಗಾಂತರ ಆವೃತ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಸರಾಸರಿಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು ಹೀಗಾಗಿ ಒಂದೇ ಫ್ರೇಮ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮೂರು ವಿಧದ ದತ್ತಾಂಶಗಳು ಮತ್ತು ಮೂರು ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸರಾಸರಿಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳ್ರಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕೊಡಬಹುದಾದಂಥ ದತ್ತಾಂಶಗಳು ಮತ್ತು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಾದ ಸರಾಸರಿಯನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ರೀತಿ ಲೆಕ್ಕಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಗೆ ಬಂದರೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ವಿಡಿಯೋನ 